ഹലോ വെൽക്കം ടു അമിത് ഫാം എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ തേർഡ് യൂണിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലായിട്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലായിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് കൂട്ടുക അതിനുശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫോർ ആണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഷേഡോസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലവറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് നമുക്ക് നോക്ക് നോക്കാം ചെറിയൊരു കാർട്ടൂൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ട്രീ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ആം യുവർ ഗ്രാൻഡ് പാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ മരങ്ങളും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വലിയൊരു മരമായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു തയ്യിൽ നിന്നാണ് ഒരു വലിയ മരം ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അച്ചാച്ചനായാലും അമ്മൂമ്മയായാലും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് പാ ഗ്രാൻഡ്മയൊക്കെ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ട്രീ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇനി ഐ എം എ ലിറ്റിൽ ഗേൾ അവിടെ ഒരു ഡിയർ മാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് മാൻകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിയർ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആളെ ഒരു ലിറ്റിൽ ഗേൾ ആയിട്ടാണ് ആൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചാടി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട് ഐ എം എ ലയൺ ഞാനൊരു സിംഹമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നോർമലി ഇപ്പം ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളും കുറേ പേര് പറയും ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ഒരു പുലിയാണ് ഞാനൊരു സിംഹമാണെന്നൊക്കെ പറയും ഇനി ഒരു മേഘം ക്ലൗഡ് ഐ എം എൻ എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കാർ മേഘം അതിങ്ങനെയാണ് കറുത്തിട്ടുള്ള മേഘങ്ങളാണ് അതുമാത്രമുള്ള വലിയ രൂപങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊരു ആനയോടാണ് അവിടെ സാമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയൊരു പക്ഷി പറയുന്നുണ്ട് ബേർഡ് ഐ എം എ പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പാട്ടൊക്കെ പാടി പാട്ടൊക്കെ എഴുതി അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും പക്ഷികൾ എന്താണ് പാട്ട് പാടാറുണ്ട് അവരെ അവരുടെ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാദങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ഇനി അതിന് താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഡസ് ദ ക്ലൗഡ് തിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എലിഫൻറ്റ് അതൊരു എലിഫൻ്റ് ആണ് ക്ലൗഡ് മേഘം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ജിയാൻഡ് തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിയാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ക്ലൗഡ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് സൈസ് ആണ് ക്യാൻ എ ബേർഡ് ബിക്കം എ പോയറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേർഡ് പോയറ്റ് ആവണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ബേർഡ് ക്യാൻ സിങ് എന്നും കഴുതാം ഇൻ വോട്ട് സെൻസ് ഇസ് എൽ ബോയ് എ ലയൺ അപ്പോൾ എന്താ അതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഒരുത്തരി കിഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് ഇനി കമൻറ്റ് ഓൺ വാട്ട് ഈച്ച് വൺ തിങ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ചുമ്മാ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കുക സജസ്റ്റ് സം അതർ ഐഡിയാസ് തോട്ട് ഫോർ ഈച്ച് വൺ വോട്ട് ക്യാൻ യു കമ്പയർ യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ഇമാജിൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ എന്തായിട്ടാണ് സാമ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ഒരു ബേർഡായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ബേർഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പറയാം ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു പീക്കോക്കാണ് ഞാനെന്ന് പറയാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം സോങ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഡസ് എ ഫ്ലവർ ഹാവ് എനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയിലെ ഒരു പൂവിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഓഫ് ദിസ് നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എപ്പോഴേനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇമാജിൻ വോട്ട് എ ഫ്ലവർ ക്യാൻ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കുക തിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂക്കൾ സംസാരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാവുന്നത് എന്ന് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പോയമായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോങ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കർ ആരാണ് ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഫ്ലവർ ആണ് ഐ ആം എ കൈൻഡ് വേർഡ് അറ്റേർഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചരിക്കുക പറയുക എന്നർത്ഥം ഐ ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ ഐ ആം എ കൈൻഡ് വേർഡ്
വിൻഡർ കൺസീവ്ഡ് ആരാണ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ആരാണ് കൺസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭം ധരിക്കുക അപ്പോൾ ആരിലാണ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡർ മഞ്ഞുകാലമാണ് എന്നെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ടു ഹിം സ്പ്രിങ് ഗേവ് ബർത്ത് ആരാണ് അവിടെ ജന്മം നൽകുന്നത് സ്പ്രിങ് വസന്തകാലം പൂക്കളുള്ള കാലമാണ് വസന്തകാലം ഐ വോസ് റിയേർഡ് ഇൻ ദ ലാപ്പ് ഓഫ് സമ്മർ ഞാൻ എവിടെയാണ് റിയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരുന്നത് വളർത്തുക ഞാൻ ആരുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് വളരുന്നത് സമ്മർ വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് ഞാൻ വളരുന്നത് ആൻഡ് ഐ സ്ലാപ്റ്റ് ഇൻ ദ ബെഡ് ഓഫ് ഓട്ടം അത് മാത്രമല്ല ശരത് കാലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തയിൽ ബെഡിലാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര സീസൺസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിൻ്റർ സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഓട്ടം എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ മകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് മഞ്ഞുകാലമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് വസന്തകാലം സ്പ്രിങ് ആണ് ഐ വാസ് റിയേർഡ് ഇൻ ദ ലാപ്പ് ഓഫ് സമ്മർ വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ മടിയിലാണ് ഞാൻ വളരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ശരത് കാലമാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്ത വിൻ്റർ സീസൺ മഞ്ഞുകാലമാണ് ഇത് അടുത്തത് വസന്തകാലം സ്പ്രിങ് ആണ് പൂക്കളുള്ള കാലം അടുത്തത് സമ്മർ വേനൽക്കാലം അടുത്തത് ഓട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ശരത് കാലം എല്ലാ ഇലകളും കൊഴിയുന്ന ഒരു സമയം അറ്റ് ഡോൺ ഐ യുണൈറ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രീസ് ടു അനൗൺസ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതം പ്രഭാതത്തിലെ ഞാൻ ഇളം കാറ്റിനൊപ്പം ചേർന്ന് ടു അനൗൺസ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രഭാതം അതാകുമ്പോൾ എന്താ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വെളിച്ചം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇളം കാറ്റിനൊപ്പം ചേർന്ന് ആ ഒരു വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അറ്റ് ഈവൻ ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് വൈകുന്നേരം ഐ ജോയിൻ ദ ബേർഡ്സ് ഇൻ ബിഡ്ഡിങ് ദ ലൈറ്റ് ഫെയർവെൽ എന്ത് ചെയ്യും ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഫെയർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വന്ന ആ ലൈറ്റിൻ്റെ യാത്രാ മൊഴി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടും നമുക്കറിയാം രാത്രി ബേർഡ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ അവരുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പോകും ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഇരുട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇരുട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ യാത്രാ മൊഴിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ ഇളം കാറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്നിട്ട് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു വൈകുന്നേരം ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്നിട്ട് ആ ലൈറ്റ് പോകാറായി യാത്രാ മൊഴി പറയുന്നു ആ ഒരു വെളിച്ചം എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ദ പ്ലെയിൻസ് ആർ ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ആരാണ് ആ പൂവാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ പ്ലെയിൻസ് ആർ ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളേഴ്സ് എൻ്റെ എയർ ഈസ് സെൻറ്റർഡ് വിത്ത് മൈ ഫ്രാഗ്നസ് ആ ഒരു നിലം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടുകയാണ് എങ്ങനെ മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളേഴ്സ് എൻ്റെ പല പല കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫ്ലവർ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിനെ പൂവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പൂവാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ പല പല കളറുകളായിട്ട് ഈ ഒരു നിലം ആ ഒരു പ്ലെയിൻ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ എയർ ഈസ് സെൻറ്റഡ് വിത്ത് മൈ ഫ്രാഗ്നസ് എൻ്റെ സുഗന്ധത്തിൻ്റെ നറുമണം ഈ ഒരു എയറിലൂടെ വായുവിലൂടെ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നു as i embrace slumber the eyes of night watch over me and as i awaken i stare at the sun which is the only eye of the day as i embrace slumber slumber nu parnal mayakam naan mayakathine aalingaram cheyumbol embrace nu parna aalingaram cheyga ketti pidikuga appo naan aa mayakathilekku pogumbol aare poo the eyes of night watch over me the eyes of night ennu parnal raatriyude kannugal aarana nakshatram aanu avar enne nokkiyittundavum enikku കാവലായിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് എസ് ഐ എ വൈക്കൺ ഞാൻ ഉണർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സ്റ്റെയർ അറ്റ് ദ സൺ സൂര്യനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കും വിച്ച് ഈസ് ദ ഓൺലി ഐ ഓഫ് ദ ഡേ പകലിലെ ഒരേ ഒരു കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സൂര്യനാണ് പക്ഷെ രാത്രി ഒരുപാട് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് ദ ഐസ് ഓഫ് നൈറ്റ് വാച്ച് അതാരാണ് ഒരുപാട് കണ്ണുകൾ രാത്രി ഉണ്ടാവുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ അപ്പം രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു മയക്കത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രാത്രിയുടെ കണ്ണുകളായ സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും രാവിലെ ഞാൻ എണീക്കും ആ ഒരു പകലിലെ ഒറ്റ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ണ് മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കും അത് ആരാണ് സണ്ണാണ് ഐ ഡ്രിങ്ക് ഡ്യൂ ഫോർ വൈൻ ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുതുള്ളി ഞാൻ കുടിക്കുന്ന വൈൻ എന്തിൻ്റെയാണ് മഞ്ഞുതുള്ളിയുടെയാണ്
ഞാൻ ലവേഴ്സ് സ്നേഹിതർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഞാൻ നമുക്കറിയാം പൂക്കളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറാറുണ്ട് ഐ ആം ദ വെഡിങ് റീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൂച്ചെണ്ട് ഇപ്പോൾ വെഡിങ്ങിന് വിവാഹത്തിന് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൂച്ചെണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ബൊക്കെ അപ്പോൾ അതുമാണ് ഞാൻ ഐ ആം ദ മെമ്മറി ഓഫ് എ മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഒരു നിമിഷത്തെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ ഐ ആം ദ ലാസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിവിങ് ടു ദ ഡെത്ത് നമുക്കറിയാം മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് വെതറും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളത് സമർപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള മരിച്ച ആൾക്കാർക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റാണ് ഞാൻ ഐ ആം എ പാർട്ട് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സോറോ ഞാൻ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗമാണ് ആരാണ് ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ലവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിതർ കൈമാറുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് ഐ ആം ദ വെഡിങ് റീത്ത് ഞാൻ എന്താണ് ഈ വെഡിങ്ങിനെ വിവാഹത്തിന് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുന്ന ബൊക്കെ പൂച്ചണ്ടാണ് ഐ ആം ദ മെമ്മറി ഓഫ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഒരു നിമിഷത്തെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ ഐ ആം ദ ലാസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിവിങ് ടു ദ ഡെഡ് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് നൽകുന്ന അവസാനത്തെ സമ്മാനമാണ് ഞാൻ ഐ ആം എ പാർട്ട് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സോറോ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഞാനുണ്ട് But I look up high to see only the light and never look down to see my shadow. This is wisdom which man must learn. Nyan endana but I look up high to see only the light. Nyan eppozhum prakashathine kaanan vendittu allengil lightine nerkkaanu nyan mugam eppozhum uyarthi nokkaaru. and never look down to see my shadow ende nilalu kaananayittu njan orikkal polum thaaleki nokkiyittilla this is wisdom which man must learn ee oru arivaanu eppolum manushyare padikkendathu ഇവിടെ ഫ്ലവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെപ്പോഴും ഉയർച്ചകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ വിജയങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ മുന്നേറണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് നോക്കി അതിൽ തന്നെ വീണ് കിടക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് താഴെ തട്ടിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കരുത് സ്വന്തം നിഴലിനെ മാത്രം നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും വിജയത്തിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ മുന്നേറണം ആ ഒരു അറിവാണ് മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ സ്പീക്കർ ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ പൂ തന്നെ പൂവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും പറയണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കർ ആരാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൂ പറയുന്നത് എന്താണ് പൂ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരവതാനി പച്ച പരവതാനിയിലേക്ക് വീഴുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പൂവിനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൂവ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരിനാലാണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിൻ്റർ സീസൺ മഞ്ഞുകാലമാണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വസന്തകാലം സ്പ്രിങ് സീസൺ ആണ് ജന്മം നൽകുന്നത് വളർത്തുന്നത് ആരാണ് ആ ഒരു വേനൽക്കാലം സമ്മർ സീസൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഉറങ്ങുന്നത് ആരുടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ശരത് കാലം ഓട്ടം ഇലകളൊക്കെ പൊഴിയുന്ന ആ ഒരു കാലം അപ്പം ആ ഒരു കാലത്തിലാണ് എന്ത് ആരുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സീസണെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് പൂക്കൾ ആരുടെ ഒപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇളം കാറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ബ്രീസിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തു പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ആ ഒരു ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വരവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ രാവിലെ വരുന്നു വൈകുന്നേരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരം ബേർഡ്സിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം ആദാ ഇരുട്ട് വരുന്നു പ്രകാശം യാത്രാമൊഴി നൽകുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ലവേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഓർമ്മകളിലുണ്ട് മരണത്തിനെ അവർ കൊടുക്കുന്ന അവസാന ഗിഫ്റ്റും ഞാനാണ് ആരാണ് ഫ്ലവർ ആണ് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും ഞാനുണ്ട് ആരുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അവസാനമായി പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ഫ്ലവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് മുകളിൽ പ്രകാശം എപ്പോഴും മുകളിലാണ് ഞാൻ മുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും താഴേക്ക് നോക്കാറില്ല ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ എപ്പോഴും ഉയർച്ചകളിലേക്ക് നോക്കണം നമുക്ക് പല പരാജയങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ തട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്ക
ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സീസൺസ് ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോ സീസൺസും ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വിൻ്റർ കൺസീവ്ഡ് ഇറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മഞ്ഞുകാലമാണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ഗേവ് ബർത്ത് ടു ഇറ്റ് വസന്തകാലമാണ് ജനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മം നൽകുന്നത് സമ്മർ റിയേഡ് ഇറ്റ് വേനൽക്കാലമാണ് അവരെ വളർത്തുന്നത് ആ പൂക്കളെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓട്ടം ഇറ്റ് പാസ്റ്റ് അവേ എന്നിട്ട് ഓട്ടം ശരത് കാലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും കാറ്റോടുകൂടി വന്നിട്ട് ഓരോ ഇലകളും പൂക്കളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു വീഴും കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതിനെയാണ് പാസ്റ്റ് എവേ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോഴും പാസ്റ്റ് എവേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദ ഫ്ലവർ ഡു അറ്റ് ഡോൺ ആൻഡ് അറ്റ് ഡെസ്ക് ഒരു ഡോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഡെസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി അപ്പൊ രാവിലെയും രാത്രിയും എന്താണ് ഈ പൂക്കൾ ചെയ്യുന്നത് The flower joins the breeze and announces the arrival of the light in the morning. രാവിലെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പൂക്കൾ ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇളം കാറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ വരവ് അറിയിക്കുന്നു ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇറ്റ് ജോയിൻസ് ദ ബേർഡ്സ് വൈകുന്നേരം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷികളുടെ ഒപ്പം കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ആൻഡ് ബിഡിങ് ലൈറ്റ് ഫെയർവെൽ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രകാശത്തിന് യാത്രാമൊഴി നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് ആവുന്നു എന്നർത്ഥം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദ ഫ്ലവർ മേക്ക് ദ വേൾഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം ഇത്രയും മനോഹരമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂക്കൾ ഇറ്റ് decorate the plane and fill the air with its fragrance nammade ee plane ennu paranja nilangal ellam endana cheyindu alangarikkugeyanu pookal kondu and fills the air with its fragrance ennu paranjal sugandham sugandham kaaranam ee vayuvil mottham adu fill cheyana appo namukku endu kittum nalla smell anubhavapedum sixth question what is described as the eye of the day pagalile aa oru kannu endana ivada parayund the sun nammal paranju suryaneyanu parayund pagalile ഒരു കണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് സൂര്യനാണ് രാത്രിയോ ഒരുപാട് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവും അതാരാണ് സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദ ഫ്ലവർ ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് സോറോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂക്കൾ സന്തോഷത്തിന്റെയും സങ്കടത്തിന്റെയും ഭാഗമാകുന്നത് The flower is used to make wreaths on both joys and sorrowful occasions like wedding and death respectively. These flowers are always wreaths, which means they are wreaths, which means they are wreaths. That is why they are wreaths. 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 Sorrowful occasions. They are wreaths. They are wreaths. They are wreaths. Thus, it becomes the part of joy and sorrow. That is why they are wreaths. സങ്കടത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഭാഗമായി തീരുന്നത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ ഫ്ലവർ കൺസിഡേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിവിങ് ടു ദ ഡെഡ് എപ്പോഴും മരണത്തിലേക്കുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് സമ്മാനമാണ് പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ റീത്ത് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ ഡെഡ് ബോഡി നമുക്കറിയാം മരിച്ച ആ ഒരു ബോഡിയുമെ നമ്മൾ റീത്ത് വെക്കാറുണ്ട് പൂച്ചെണ്ട് വെക്കാറുണ്ട് അത് എന്തായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത്ത് വൺ വോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലവർ ഇസ് ദ വിസ്ഡം ദാറ്റ് മാൻ ഷുഡ് ലേൺ ആ ഒരു പൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പൂവ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു അറിവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ദ ഫ്ലവർ ഓൾവേസ് ലുക്സ് അപ് ടു സി ഓൺലി ദ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും പൂവ് മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കുകയുള്ളൂ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിനെ കാണാനായിട്ട് ഇറ്റ് നെവർ ലുക്സ് ഡൗൺ ടു സി ദ ഷേഡോ അതിൻ്റെ നിഴല് കാണാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പൂക്കളും നിലത്തേക്ക് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല സിമിലേർലി മാൻ ഷുഡ് സി ദ ബ്രൈറ്റർ സൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യ ും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുക ആൻഡ് നെവർ ബ്രൂഡ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് ഡാർക്കർ സൈഡ് അതല്ലാതെ ഡാർക്കർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കടഘട്ടങ്ങളായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഘട്ടങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട സമയങ്ങളായിരിക്കാം അത് മാത്രം ബ്രൂഡ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം ദുഃഖിച്ചിരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ നല്ല വശങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ മുന്നേറണം അതുപോലെയാണ് പൂക്കളും എപ്പോഴും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കി ഉയർന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഒരിക്കലും താഴേക്ക് നോക്കി സ്വന്തം നേടലിനെ നോക്കി ഒരിക്കലും വിഷമിക്കുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലവർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ്